Então, pessoal, vim aqui de novo com esse gatinho. Peso de porta, que eu sei que vocês adoram também, né? Então, essa semana eu vim com peso de porta, como eu falei no outro vídeo, né? Tô procurando vir com boneca, peso de porta e um bichinho. Vamos ver o que vocês acham aí, tá? Vem dê a opinião de vocês aí, tá? E vamos lá, começar pela cabeça do gatinho. Que eu já adiantei tudo aqui, tá, pessoal? Que vocês já estão... É muito craque já. Eu já risquei aqui a cabeça do gatinho, já costurei, tirei o excesso. E agora a gente vai cortar aqui, fazer uma abertura aqui, ó. E aí, no modo, vocês vão ver aí, indicando aí a aberturinha. Tá? Aí, aqui. No focinho, também já fiz, já costurei tudo, vou... Fazer a mesma coisa aqui, só que aqui pode ser aqui no centro mesmo, que vai ficar escondido. Depois eu vou desvirar essa cabeça, esse fuso, vou desvirar assim, ó, né, ajeitar lá, encher e fechar, tá? Simples assim. Então, é... A gente vai dando uma adiantada no vídeo, né? Pra não tá podendo ficar, ficar muito longo, né? São coisas simples que vocês já sabem. Mas as que não sabem, né? A gente pode estar tá me chamando aqui pelo WhatsApp, no Instagram. Tem aí minhas redes sociais, né? Pra estar tá tirando alguma dúvida, tá? E os mods vão ficar todos aí pra variar. Então, tudo aí. Esse mod tá feinho aqui, mas vocês têm que tá? Tá, tá mais ou menos, né? Ainda não sei fazer aqueles moldes profissionais, mas tá bom. Ó, é, aqui, ó, risquei aqui a perninha, vou dar, dar uma atenção especial aqui na perninha, porque tem que ter que tem que ser esse detalhe aqui, né, ó. A gente faz espelhado, né? Eu risquei aqui, só que eu risquei do mesmo lado, mas não importa. Importa vocês, quando forem fazer essa abertura, colocar dedinho com dedinho assim, ó. E aí, você já marca... Pra não ter erro, né? Senão vai ficar... Você vai abrir pro lado errado, né? Aí tem que fazer outra patinha. Aí é chato, né? Se errar, faz de novo, sim. Se não, melhor ainda, né? Aí tem que só prestar atenção nesses detalhes. Ó, só tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês essa, essa etapa. Que a gente vai dar uma adiantada. E, e aí eu vou desvirar tudo. E vou encher. Aí, vou deixar o corpinho pra depois, tá? Porque o corpinho tem uns detalhes a mais pra tá explicando, tá? E o corpinho é assim, ó. No molde, ela vai assim, né? Metade dobrado. Mas você pode fazer um molde assim, tá? Depois. Eu, é, pra quem preferir, né? Faz um inteiro. Mas ele vai assim. Pra variar, eu esqueci de marcar lá as medidas. Já vou levar bronca. Mas tudo bem. Pode me dar bronca. <risos> mas aí, eu... Passo pra vocês no final, se eu lembrar, se eu esquecer, vocês me chamem aí, por favor, tá, gente? Que a cabeça tá aguada. Vocês entendem, né? Então, eu vou encher aqui essas, essas peças aqui, né? Que não tem muita novidade pra vocês. E aí, um, vão, depois vamos ver o que a gente faz. Se é o corpinho, vamos ver. Tá bom? Até daqui a pouco. O gatinho, peso de porta já tá ficando... Já tá virando um gatinho, né? Nosso peso de porta aqui, ó. Focinho, ó, tudo cheio, já enchi. Ó, coloquei aqui essa... Fechei aqui, né, com o próprio tecido, um cola quente, tá? Aqui ainda não. Então, falta aqui. As patinhas, aí faz um pedacinho de... O um retalho que você usou mesmo. Assim, vou pegar aqui. Um retalhinho que sobrou lá. Que você cortou e aí você mede aqui, tá bom? Só um pouquinho e cola aqui, ó. Põe um pouco em cima, assim, um pouquinho nas beiradinhas e faz esse band-aidzinho. Só pra desencargo de consciência, né? Ou simplesmente dar uns pontinhos, né? Mas assim é bem rapidinho, bem prático, né? Ó, já tá aqui tudo, essas partes prontinhas, ó, o narizinho, eu cortei com 
fiz com o feltro, tá, gente? O feltro, você tá, pode estar tá usando o tecido que você tiver aí, pode ser até floral, fica bonito, tá? Floral estampado, jeans, né? Fica muito bacana, jeans. Depois eu vou fazer um com jeans pra ver como é que fica. Então, vamos reservar aqui essas partes e vamos lá pro corpo. Você pode estar tá fazendo assim, ó. Eu fiz cobertura aqui em cima, né? Mas você pode estar tá optando para fazer aqui embaixo também, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei dois copos e meio de areia, tá? Eu vou ver se essa medida não é muito, me parece que é muito, eu vou ver. No final, eu falo para vocês direitinho a medida da areia, tá? Por enquanto, eu peguei dois copos e meio de, de requeijão, tá? Da areia. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Eu vou colocar aqui plumante, daqui por, assim, né? Encher por aqui... O, as perninhas dele, depois colocar aqui uma, uma sacolinha vazia e encher devagarinho. Vamos ver se vai dar tudo certo, eu acredito que sim. Então, você pode estar tá mudando a abertura, né? Como eu nunca fiz esse gato, que é assim, gente, eu vou olhando lá naquela plataforma lá, às vezes, pra gente se inspirar, né? O pessoal vai lá. Aí, tem que estar tá fazendo uma primeira vez, né? Então, a gente vai dar um toque lá, pessoal. Muda bastante coisa. Deixa bem... Até às vezes a peça fica bem diferente, né? Mas mais inspiração mesmo, né? Então, eu gostei desse gatinho aqui. Como o pessoal gosta muito de gato, eu vou fazer o peso de porta de gato primeiro. Você comenta aí. Eu já sei que muita gente gosta de gatinho. Que bichinho que você quer do próximo peso de porta? Ixi, tem tantas, né, pessoal? Tem uma infinidade. Tem de flor, tem de bicho, tem de gato, tem de coruja, tem de, de cacto. Ixi, tem muitas ideias, né? Pra gente tá fazendo. E aí, se Deus quiser, eu vou estar tá trazendo aqui devagarinho pra vocês. A pro, o próximo vídeo, eu pretendo trazer uma bonequinha, né? Ó, então, eu tô enchendo aqui as perninhas, né? Ó. Tô enchendo aqui. Depois, a gente vai completar. Por isso que eu falei, você pode estar tá fazendo isso aqui. É, ao contrário, né? Abertura aqui embaixo, tá? O importante é que dê certo. Então, eu enchi uma sacola, pode ser sacola, bem simples de supermercado também. Ó, vou colocar aqui. Eu nem cortei ela ainda. Eu vou ajeitar aqui um pouco. Ó. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou abrir aqui e vou colocando areia aqui aos poucos, viu? Tá? Vamos ver, vamos ver a medida, eu vou, já tô com dois copos e meio aqui de medida, e se precisar, mais ou menos eu falo pra vocês a medida certinha, tá? Então, eu vou enchendo aqui, com cuidado, e aí eu venho falando como é que ficou, com a medida certinha, tá, gente? Que eu tô fazendo ela agora. Só vim aqui, mais um finalzinho, pra vocês saberem como é que eu fiz, ó. No começo é meio chatinho, até eu aparei ela pra baixo, mas aí depois vai de boa. Eu vou colocar aqui o, o restante, tá? Eu fiz assim, abre bem a, a sacolinha e vai colocando aos pouquinhos. No começo é mais chatinho, depois, ó, fecha assim, ó, e faz isso aqui pra a areia descer, tá? O peso dela descer. E aí você vai espalhando ela aqui, ó. Aí foram os dois copos e meio mesmo, tá, gente? Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um nozinho aqui. A areia tá limpinha, sequinha, peneirada, tá? Não tem frescura, não. E... Deixa eu ajeitar aqui, minha manga também tá parando. 
E aqui, ó, a folha tá enchendo mais aqui, ó. Dá pra você vir enchendo mais. Tá? No começo, você pode até encher mais aqui nas patinhas, ó. Tá? Porque aqui vai mais enchimento, se você quiser. Vou encher mais um pouquinho. O nosso peso de porta de gato. Tá bem fofinho, né? Gatinho é, é uma graça. Eu não tenho mais. Dos outros eu acho bonitinho. O cachorro também. <risos> Mas eu não tenho. Ó, tô enchendo aqui, moldando aí aqui. Agora eu vou aqui mais pra cima pro corpinho dele dar sustentar a cabeça dele, né? Aqui eu já tive periquito, mas não deu muito certo, não. Miguel não quis cuidar, eu tinha que cuidar. Era um casalzinho. Aí, acabou morrendo. Aí ficou a, a periquitinha viúva. Coitadinha. Até que ela durou, né? E aqui vou colocar mais. E só, não dá até pra cuidar de bichinhos, não. Mas das outras, dos vizinhos, eu acho bonito. Agora aqui, pessoal, vocês podem estar tá fechando com a cola ou dar uns pontinhos, né? Vou fechar com a cola mesmo. Aqui a altura da cabeça, tá, gente? Só pra eu ver aqui. Tá. Fiz mesmo assim, ó. Que a gente vai colocar a patinha aqui na frente, né? Então, tem que meio que encostar lá no, no chão, né? Pra dar a ideia de que é deitar sentadinho. Então, tem que ter o um espaço pra colar aqui. Então, aqui a cabeça tá boa pra colar aqui. Então, já vou colar a cabeça. Pelo menos se que sai ela, né? Depois precisa pôr mais cola. E aí, eu já vou colar as patinhas. Só vai precisar de mais cola, tá? Bem bamba aqui a cabeça. Vou virar só um pouquinho pra mim, tá, gente? Ela tá posicionando aqui a... as patinhas. Vocês vão ver como é que vai ficar. Já vou colar as duas juntas. Olha que bonitinha. Bonitinha. Que bonitinho. Aí você vê aí se é menino ou menina. Né? Depois também, é, se você for vender ou dar de presente, não importa. A pessoa, é legal você tá colocando alguma coisa. Embaixo, né? Pra tá protegendo, ficar é, em contato direto no, no chão, né? Eu acho legal colocar alguma coisa assim, improvisar alguma coisa. Nem que seja um feltro, alguma coisinha, né? Que dá dó, né? Desses bichinhos, ó, os pés de porta. Esse canto mimosinho aí vai lá no chão. Eu já perdi um pé de porta que escorreu a água e... E, ela, e ele absorveu a água e ficou toda manchada o cachorrinho. Eu tinha um cachorrinho muito bonito. Aí estragou, né? Eu não pensei na hora de fazer. Aí eu vou colar aqui já o, o fuso. E aí você tem que segurar bem, tá? E o nariz. O fuso você também pode estar tá fazendo só uma, uma, um tecido assim, um, um feltro também, só uma vez assim também e colar, tá? Ou não precisa nem encher também, costurar e desvirar e colar, 
né? Tem várias maneiras, ó. Vai acrescentando aí a colinha, né? E eu vou saindo da câmera, né, gente? Eu tô vendo o que eu tô fazendo aqui e eu vou indo, vou indo embora. O gatinho tá saindo de cena. Aí, ó. Pra segurar bem, né? E aí, depois, pode estar tá fazendo um rabinho também, né? Onde já se viu o gato sem rabo. Vou colocar aqui o... O alfinete pra adiantar aqui a cola. Né? Você quer fazer um rabinho, porque ele vai ficar bem escolhido. Se você faz um, um rabo, pode estar tá aparecendo por aqui, né? Vou esperar secar aqui um pouquinho pra gente terminar o, os últimos detalhes, né? Da carinha dele. Gente, já meio que planejei aqui a carinha dele. Eu passei blush, marquei aqui o olhinho já, ó. Você já vem com a caneta fantasma, se você tiver, ou um lápis bem, né? Já planeja onde você quer riscar bonitinho, pra não dar erro, com calma, né? Aí eu já risquei, ó, agora eu vou vir com a canetinha, essa caneta de tecido, eu vou fazer um, dois olhinhos, assim, oval, tá? Fazer o oval, vou virar aqui pra mim, tá? Porque fica difícil fazer assim. Faz oval, redondo, do jeito que você quiser aí. Pode até tá colando aqueles olhinhos, já vem pronto, né? É, olhinho articulado. Dá seus pulos aí. Pode ser um feltro que você pode recortar, né? Pra tudo tem um jeito, ó. Vou fazer aqui um olhinho. Faz uma sobrancelha. Deixa eu arriscar aqui a boquinha. E aí, gente, não esquece de deixar o like, hein? Por favor. Pra me ajudar o canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, pra ajudar meu canal a crescer, chegar pra outras pessoas. Ó, vou fazer aqui um bigodão, os bigodões, pode ser com fio também, de, com, lã, com linha, né? Com uma linha, esse gato aqui tá com o olho muito pequeno, aumentar um pouquinho. Aí, depois eu vou dar um brilhozinho, talvez aumente um pouquinho o olho dele. Por enquanto, tá bom. Vou colocar depois só o branquinho aqui, ó. Ó, esse fofinho, gente, o gato. Não esquece, tá, gente, de deixar o like aí, comente alguma coisa, uma sugestão, falar se tá gostando do canal, né? Compartilhe com as amigas. Ó, vai ter a ideia aqui de fazer umas, umas manchinhas com feltro, ó. Aí você pega o feltro, por exemplo, né? Pega um feltro, outra coisa que tiver aí, ó, faz umas manchinhas assim, aleatórias, ó. E cola. Opa. E vai colando aí no seu gato. O gato, né? Ó, já dá diferença, né? Ó. Já vou, vou pôr mais algumas manchinhas, vou colar. Aí eu peguei aqui, ó, retalho, tá, gente? De tecido, ó. Tinha esse tecido aqui, ó. Fiz um laço, vou colocar nele aqui. Tem um laço, tá muito pelado. Um lacinho, bem delicadinho, né, gente? Esse laço. Mas é muito legal o laço. Vai dar todo o charme nele. Vou colar aqui onde eu separei um, um botão legal. Bem fácil, né, gente? Olha que graça esse peso de porta. Dá pra fazer bastante, ganhar bastante com esse gato. Depois vou pensar aqui um valor pra falar pra vocês que eu vou vender. Uma sugestão, né, de preço, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do peso de porta desse vídeo. Muito obrigada quem tá aqui chegando hoje, quem já tá comigo há algum tempo. Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquei com Deus.